நிறைவாக பொதுவாக தமிழ்ல பேசுவாங்க அது அந்த மகுடமாக முத்தாய்ப்பாக இப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நிறைவாக அப்படின்னா இது வரைக்கும் நிறைய சொல்லியிருக்காரு எல்லாத்தையும் சம்ம பண்ணிட்டோன்னா இவ்வளோதான் ஃபைனலி இதுதான் அதனுடைய ஒட்டு மொத்தம் கடைசியாக என் சகோதர என் சகோதரரை வாசிங்க கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் கர்த்தரில் பலப்படுறது கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன் கர்த்தரில் பலப்படுறதுனா என்ன சொல் யோசிக்கிறீங்க கர்த்தரில் எப்படி பலப்படுவோம் இதான் நேற்று யோசிக்கணும் நான் தகுதியான்னு யோசித்துருந்தேன் கர்த்தரில் எப்படி பலப்படுறது அதை எப்படி நம்ம பலப்படுத்துக்கிறது அப்படியே வார்த்தையில் பலப்படலாம் ஆவியில் பலப்படலாம் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு தியானித்து வார்த்தையில் நல்லா ஜெபித்து ஆவியில் உள்ளான மனுஷனில் நம்ம கர்த்தரில் பலப்படுறோம் சரி புரிஞ்சிச்சு அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில் ஓ ரஷனகரதி நம்ம கர பாஷகர் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில் பலப்படுறதுனா கர்த்தரில் பலப்படுறது சொல்லிட்டீங்க நல்லா வசனம் வாசிக்கணும் ஜோம் பண்ணணும் இதெல்லாம் செஞ்சு அவருக்குள்ள நம்ம பலப்படுறோம் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில் பலப்படுறதுனா அவருக்கு இருந்த பலன் ஓசனா ஓசனான்னு எல்லாம் சொல்லும்போது அவருக்கு எப்படி இருக்கும் மைண்ட் செட் அப்படி வாங்கி விழுந்திருப்பாரா எல்லோரும் நமக்கு ஓசனா சொல்கிறாங்கன்னு சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் எல்லாம் கற்றுனோன்னு உடஞ்சி போயிருப்பாரா அவருக்கு என்ன பலன் இருந்தது அந்த சிலுவையில் அப்படி அடித்து கிழித்து தொங்க விட்ருக்கும்போது டேடி இவங்கெல்லாம் தெரியாமல் செஞ்சிட்டாங்க மன்னிச்சிருங்க டேடி அப்படின்னு சொல்ல அவருக்கு எப்படி பலன் இருந்தது அவருக்கு என்ன அவருக்கு இருந்த சத்துவம் அவருக்கு இருந்த அந்த மைட் அவருக்கு இருந்த அந்த மைட்டில் நான் பலப்படணும் அவருக்கு என்ன பலன் இருந்திருக்கும் அவருடைய அவைக்குரிய பலன் கர்த்தருடைய சத்துவத்தின் வல்லமை த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இஸ் மைட் அவர் எப்படி எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருந்திருக்கும் அந்த நேரம் மருவ மலையில் அவர் ஜபிக்கும்போது அவர் ரூபமே மாறணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருந்திருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு வேணான்ட்டு ஒரு அது வார்த்த வலிமனே எழுந்துரு அப்படின்னு ஒன்று எழுந்து உட்கார்றேன் அந்த ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு வேணும் வெறும் மிரக்கல் செய்கிறதுக்கு மாத்திரம் இல்ல அவர் கைகளையும் கால்களையும் ஆணி அடிக்கும்போது எதிர்க்கவும் இல்லை அவருடைய வல்லமை போயிட்டு ஏய் ஃபோ ஃபூன் ஊதனை எல்லாம் போயிருப்பான் பறந்து நான் தான் சொன்னாலே கீழே விழுறான் எதிர்க்கவும் இல்லை அடிக்காதான் கையை பின்வாங்கவும் இல்லை என்னையா அது அந்த வேலை எனக்கு வேணாமா அந்த வேலை ஒன்றும் நம்ம எதிர்ப்போம் இல்லைனா பின்வாங்குவோம் அந்த ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கி நம்ம தியானிச்சோன்னால இன்றைக்கி முழுசும் தியானிக்கலாம் ஆண்டவரே 
கடைசியாக ஃபைனலாக ஊற பாரு எனக்கு இதுதான் வேணும் ஆண்டு முறை உண்மையில் பலப்படணும் உன்னுடைய வசனம் உன்னுடைய அபிஷேகம் ஜபம் உண்மையில் நான் பலப்படணும் அது மாத்திரம் போதாது உம்முடைய பலன் எனக்கு வேணும் உமக்கு எவ்வளோ பலன் இருந்துச்சோ அந்த சத்துவம் அந்த சத்து அந்த கெத்து எனக்கு வேணும் என்ற ஒரு அதான் அங்கே அவர் சொல்கிறார் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் ராபர்ட் பலப்படணும் ஆல்பர்ட் பலப்படணும் ஐசாக் பலப்படணும் யோசித்து பாருங்க ஐசாக் என்ன பலன் வேணும் ஏசுக்கு இருந்த பலன் வேணும் அந்த பலன் அந்த சத்துவம் நம்ம சென்னை தமிழில் சொன்னால் அந்த கெத்து வேணும் அதுதான் அவர் சொல்கிறார் அதான் நம்ம வேற என்னங்க கடைசியாக அதான் அவ்வளோதான் ஏசுக்கு இருந்த அந்த சத்து எனக்கு வேணும் அந்த சத்துவத்தினுடைய வல்ல மேலே நான் பலப்படணும் அது என்னுடைய ஜபமானாலும் சரி ஊழியமானாலும் சரி என்னுடைய வாழ்க்கையானாலும் சரி நடையுடைய பாவனையானாலும் சரி கர்த்தருடைய சத்துவத்தின் வல்ல மேல நம்ம எப்படி தான் பவுல் இதெல்லாம் எழுதுனாரோ தெரியலைங்க வாசிங்க தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்து கொள்ளுங்கள் பிரியமாலே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எதுக்காக இந்த சத்துவத்தில் நம்ம விலப்படணும் இந்த வசனங்கள்லேருந்து நேற்று இந்த ஒரு பகுதியை தான் நம்ம கவனிக்க போகிறோம் ஒரு ஏழு குறிப்புகளாக இந்த ஒரு பகுதியை நம்ம கவனிக்கிறோம் எதற்காக இந்த சத்துவத்தில் கத்தருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில் விலப்படணும் முதல் குறிப்பு பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு பிசாசை எதிர்த்து நிற்க திராணி வேண்டாம் பிசாசை எதிர்த்து நிற்க திராணி வேண்டாம் ஏசு விநாமத்தில் போ பிசாசே அப்படின்னா போயிடுங்க நம்ம எதற்கு திராணி வேணும் பிசாசினுடைய தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி வேணும் தில்லு வேணும் கள்ள உபதேசத்தோடு எதிர்த்து நிற்க தில்லு வேணும் பொய் பிரச்சாரத்தோடு எதிர்த்து நிற்க தில்லு வேணும் அந்த வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அந்த வலு சர்ப்பம் அந்த ஸ்திரீக்கு முன்பாக நிற்குது அந்த சிவப்பான வலு சர்ப்பம் ஸ்திரீக்கு முன்பாக நிற்குது அது தன் வாலினாலே வானத்திருந்த நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை இழுத்து கீழே தள்ளிட்டு ஆவிக்குரிய ஊழியர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை அந்த வால் பூமிக்குரியவர்களாக மாற்றிட்டு ஆவிக்குரியவர்கள் தான் வான மண்டலங்கள் பிரகாசித்தவர்கள் தான் இந்த வான மண்டலங்களில் பிரகாசித்தவர்கள் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிற அந்த நட்சத்திரங்கள் பூமியிலே விழ இந்த மண்ணுக்காக இந்த பொண்ணுக்காக கிடைக்கிற அந்த எச்சு காசுக்காக அந்த வானத்தை விட்டு பூமியில் விழுந்துட்டாங்க இப்ப காசே தான் கடவுளப்பா கன்வென்ஷனில் ஒர்ஷிப் நடத்தினா இவ்வளோ காசு சண்டே மார்னிங் சர்வீஸில் ஒர்ஷிப் நடத்தினா இவ்வளோ காசு ஒரு கல்யாண வீட்டில் பாட்டு பாடினா இவ்வளோ காசு காசுக்காக வரத்தை விற்கிறாங்க அங்கேனா அரை மணி நேரம் வேர்வ சிந்த பாடணும் ஒரு ஐம்பது நேரம் அது கொடுக்கணும் வேர்வ சிந்த பாடணும் அந்த சீனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் காசு நிறைய தானே கொடுக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் பாடணும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ரொம்ப வேர்வ சிந்த வேண்டாம் இல்லை 
பிரியமானவர்களே அந்த வாழால் இந்த வசனம் உங்களுக்கு வேணுமா வெளிப்படுத்த வருஷம் பன்னெண்டாம் அதிகார மாதம் ஒன்று ரெண்டு வருஷம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தாள் அவள் பாதங்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் சிரசின் சிரசின் மேல் பன்னிரண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கிரீடமும் இருந்தன அவள் கர்ப்பவதியாக இருந்து பிரசவ வேதனை அடைந்து பிள்ளை பெறும்படி வருத்தப்பட்டு அலறினார் அப்பொழுது வேறொரு அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது இந்த வானத்துல இந்த அடையாளங்கிறது பின்னால் ஒரு குறிப்புல வார நல்ல விளந்த வசனம் பார்த்தோம் வாசிங்க ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் ஏழு தலை பத்து கொம்பு தன் தலைகளின் மேல் ஏழு முடிகளையும் உடைய சிவப்பான பெரிய வலு சர்ப்பமாய் இருந்தது அதன் வால் வானத்தின் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கை வானத்து நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இழுத்து அவைகளை பூமியில் விழத் தள்ளி அவைகளை பூமியிலே விழத் தள்ளிற்று பெரியம்மாந்தவர்களே அந்த வால் எது பைபிளில் போட்டிருக்கு அந்த வால் எது கேட்க தெரியுமா அந்த வால் ஏசாய எனக்கு அதிகாரம் மற்றும் ஒன்பது அதிகாரம் என்னமோ நினைக்கிற பிறகு எடுத்துக்கோங்க அந்த வால் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளே அந்த வால் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளே பாஸ்டர் சுந்தரையர் சொல்லுவார் செப்பனத்தில் பாம்பு தலையை காட்டிட்டு வருது டெய்லி அதுவும் ஏழு தலை யோசிச்சுக்கோங்களேன் நான் சொல்கிறேன் ஏழு தலை பத்து கொம்பு வச்சுட்டு ஆயின்னு ஒரு செப்பனத்தில் வருது அடுத்த நாள் உபாசம் இருப்போமா மாட்டோமா இல்லை இன்னொரு ஊழியர் கதை சொல்லி எனக்கா ஜோமனு சொல்லுவோம் மாட் நம்ம சபையில் அப்படி ஒரு பிள்ளை டெய்லி அதுக்கு ஒரு சொப்பனம் வருது பாம்பு வருது சொப்பனத்தில் அப்படியே தலையை கட்டிகிட்டு வருது கடிக்க வருது கொத்த வருது அல்லது அடித்து அந்த பிள்ளை எழும்புது வந்து ஜோம் பண்ணி உபாசம் இருந்து சேர்த்து எடுத்துருவோம் அதனால் பாம்பு பல்ல காட்டிச்சுன்னா நம்ம யாருமே விழ மாட்டோம் செய்யும் எடுத்துருவோம் இந்த பாம்பு வாழை வச்சு தடவும் போது இன்னும் தடவி விடு இன்னும் தடவி விடு இன்னும் சொறிஞ்சு விடு அப்படின்னு முதுக காட்டிக்கிட்டு இருப்போம் அது வாழை வச்சு தான் கீழே எழுத்து விடுது பிரியமானவர்களே எரேமியா ஐந்து முப்பத்தி ஒன்று ஆ தீர்க்கதரிசி இது வந்து பா பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் அல்ல இஸ்ரவேலின் தீர்க்கதரிசிகள் யகோவா தீர்க்கதரிசிகள் இயேசுவின் நாமத்திலே இயேசுவின் நாமத்திலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் பாகால் தீர்க்க தரிசி சொல்கிற கள்ள தீர்க்க தரிசனம் இல்லை அவன் பாகாலுடைய நாமத்தில் சொல்கிறான் கர்த்தருடைய நாமத்தில் பொய்யாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகள் தான் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் பாஸ்டர்ஸ் அவங்கள வச்சு கூட்டம் போடுறாங்க இப்படி இருப்பது நம்ம சபையா இருக்கு இதுதான் ஆசையாக இருக்குது முடிவு என்ன ஆகும் முடிவு என்ன ஆகும் இதை நான் உழைச்ச போத்த கேட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுக்கு முன்பாகவே இதான் கதையான்னார் அன்னைக்கே இது கதைன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ கதை இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் எதைக்கேல ஆண்டு அவர் சொல்கிறாரு தீர்க்க தரிசிகளுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல் தீர்க்க தரிசனம் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன் நெட்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ராஃபஸை அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஃபஸி ப்ராஃபிட்ஸ் தீர்க்க தரிசியில் குரோதமாக தீர்க்கம் சொல் இசைக்கல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கும் சில சி அப்பத்துண்டுக்காகவும் சிறங்கை வார்க்கோதுமைக்காகவும் அவனவன் தலைக்கு தலையணைகளையும் 
கைக்கு தழுவனைகளையும் தச்சு கொடுத்து ஆத்துமாக்களை வேட்டையாடும்படி கைக்கு நல்ல குஷன் கம்ஃபர்டாக உட்காரணும்ல சகல கைகளுக்கும் தழுவனை அப்படியே தழு அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துக்கலாம் எழுதியிருக்கிறத சொல்கிறேங்க கோவப்படாதீங்க சகல கைகளுக்கும் தழுவனைகளையும் அது அந்தந்த வயதல்ல அந்தந்த ஹைட்டு அந்தந்த வெயிட்டு அந்தந்த தகுதி அவங்கெல்லாம் பெத்த பாஸ்டர் இதெல்லாம் சாதாரண ஆட்கள் நல்ல பணம் வசதி உள்ளவங்க நிறைய காணிக்க கொடுப்பாங்க இருக்குல்ல கிரேடு இப்போ அவங்க ஹைட்டுக்கு தக்க நம்ம அவங்க தலையை ரெஸ்ட் பண்ணணும்ல ஒருத்தரை பார்த்து அங்கே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுப்பான்னு சொன்னால் வெயிட் பண்ணுவான் இன்னொருத்தன் நமக்கு ஒரு காணிக்கைக்கு பத்து லட்சம் கொண்டு வந்திருக்கான் அவனை வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லாமல் போயிட்டோம்னா என்ன ஆகிறது உடனே பார்க்க வேணாம் அப்போ அந்தந்த சைஸுக்கு தக்க நம்ம தலையணை தைக்கணும் தெரியணும் அதுக்கெல்லாம் அப்போ தான் ஆத்மாவை வேட்டையாட முடியும் எழுதியிருக்குங்க தயவுச தப்பாக நினைக்காதீங்க கைக்கு தழுவனைகளையும் அந்தந்த ஹைட்டுகள் அந்தந்த தகுதிக்கு தக்கதாக தலைவனைகளையும் தைத்து நீங்க இப்பெல்லாம் பேசினா கோவப்படுறீங்களா வாக்கரிசிக்காக இப்ப இப்படி பண்றியடா இந்த அப்ப துண்டு இந்த அப்ப துண்டுக்காக இப்படிலாம் தீர்க்கம் சொல்கிறீங்களே நாங்கிறார் வசிங்க சில சிறங்க வார்க்கோதுமைக்காக உரைக்கிறார் என்னவென்றால் தந்திரங்களோடு அந்த வாழு அந்த வாழு தான் வானத்தில் மின்னிக்கொண்டு அந்த நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு பயங்கரமான சாட்சி எவ்வளவு பயங்கரமான சாட்சி இன்றைக்கு இந்த சிறங்க வார்க்கோதுமே இந்த வாக்கரிசிக்காக கேவலம் இந்த அப்பத்துண்டுக்காக ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம ஏன் இந்த கத்தருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில் பலப்பட வேண்டியிருக்கு என்று சொன்னால் பிசாசின் தந்திரங்களை எதிர்த்து போராட வேண்டியிருக்கு நம்ம போராட்டம்லாம் பெரிய மாணவர்களே நீதி மொழிகள் இருபத்தி எட்டு நான்குன்னு நினைக்கிறேன் வேத பிரமாணத்தை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நீங்கள் உட்காந்து உட்காந்து புகழ்வாங்கங்க துன்மார்க்கமாக இருக்கிறவங்க உலக மனுஷர் ஐயோ என்ன புகழ்படுவாங்க தெரியுமா இவங்க தான் இவங்களால தான் நம்மன்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் நீங்கள் பேக்ரவுண்டு பாருங்கள் பைபிள் பிரின்சிபிள்ஸ் விட்டு விலகி இருப்பாங்க வேத பிரமாணத்தை விட்டு விலகுகிறவர்களே ஒரு ஐடென்டிட்டி துன்மார்க்கரை புகழுவார்கள் வேத பிரமாணத்தை விட்டு விலகிறவர்கள் துன்மார்க்கரை புகழுவார்கள் தொடர்ந்து வாசிங்க வேத பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் அவர்களோட போராடுகிறார்கள் நமக்கு ஒரு போராட்டம் உண்டுங்க 
நம்ம பைபிளை கை கொள்ளணும்னு நினச்சிட்டோம்னா அவங்களோட போராடி தான் ஆகணும் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது இதெல்லாம் பைத்தியார்த்தமா சொல்லுவாங்க பைபிளில் இருக்குது நீங்கள் வேத பிரமாணத்தை கை கொள்ளணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா வேத பிரமாணத்தை மீறுகளோடு உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு அதான் பெரிய போராட்டம் போராட்டி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இதுக்கு தான் நம்ம கர்த்தர்களும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்பட வேண்டியிருக்கிறது சரி அதுக்கு நமக்கு தில்லு வேணும்ல பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க நமக்கு தில்லு வேணும்ல ரெண்டாவது பன்னெண்டாம் வசனம் வசிங்க ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துரைதனங்களோடும் துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் அதிகாரத்தோடும் பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோ இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதியோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனையோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு நமக்கு போராட்டம் உண்டு பிசாசின் தந்திரங்களோடு போராட்டம் உண்டு இந்த பிசாசின் தந்திரங்களோடு உள்ள போராட்டம் என்றால் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல அந்த மனுஷனுக்கு நமக்கு என்ன போராட்டம் இருக்கு நம்ம போராட்டம் ஒரு மனுஷனோட அல்ல மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் அல்ல நம்ம போராட்டம் அங்கே நான்கு காரியம் சொல்கிற எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டோன்னு அது ஒரு மெசேஜ் ஆகிடும் துரைத்தனம் லார்ட்ஷிப் நான் சொல்கிறேன் செய்யி நான் வச்சாதான் சட்டம் நீங்கள் வை சபை நடத்தாதான் நடத்தாத அவனுக்குள்ள ஒரு லார்ட்ஷிப் இருக்கு ஒரு துரைத்தனம் இருக்கு ஒரு வீட்டில் மாமியாருக்கு துரைத்தனம் இருக்கும் ஒரு வீட்டில் மருமகளுக்கு துரைத்தனம் இருக்கும் இல்லைன்னா அங்கே ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பான் அவனுக்கு துரைத்தனம் இருக்கும் செய்யாதனா செய்யாத சட்டம் இதெல்லாம் அப்புறம் செய்யக்கூடாது அதுக்கு பேர் தான் துரைத்தனம் இப்போ நமக்கு அந்த ஆளோட பிரச்சனை இல்லை அவனுக்கு இருக்கிற அந்த லார்ட்ஷிப்போட பிரச்சனை ரெண்டாவது சிலருக்கு சில அதிகாரங்கள் இருக்கு முன்பெல்லாம் நம்ம போக்குவரத்து கழகங்களுக்கெல்லாம் தலைவர்கள் பெயர் வச்சுருந்தாங்க திருவள்ளுவர் போக்குவரத்து கழகம் அண்ணா போக்குவரத்து கழகம் பெரியார் போக்குவரத்து கழகம் காமராஜர் போக்குவரத்து கழகம் இந்த மாதிரி பேர் வச்சுருந்தாங்க அப்போ ஒரு பிரசங்கியார் வேடிக்கையாக சொன்னார் அங்கே ஒரு போலீஸ்கார் மத்தாப்பூச்சி மாதிரி இருக்கார் ஒல்லியார் ஒரு போலீஸ்கார் அவர் அந்த ஜங்ஷனில் நிற்கிறார் ஒரு கையில் ஸ்டாப் போர்டு வச்சு டிராஃபிக் போலீஸ் அவர் ஸ்டாப் காட்டினார்னா அண்ணாவும் நிற்கணும் பெரியாரும் நிற்கணும் திருவள்ளுவர் நின்றணும் ஏன்னா அவருக்கு என்ன இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அதே போல இந்த உலகத்தில் அந்த ஆளோட நமக்கு போராட்டம் இல்லை அந்த ஆளுக்கு என்ன இருக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு பாவம் பிரின்சிபாலிட்டி துரைத்தனம் பவர் மூன்றாவது இப்பிரபஞ்சத்தின் இந்த உலகத்தின் அந்தகார இருட்டான லோகாதிபதி இந்த உலகத்துக்குரிய அதிபதி பிரியமானவர்களே தானியல் தீர்க்கிற புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் தானியல் ஜபம் பண்ணுறான் தானியல் ஜபம் பண்ணும்போது காப்ரியல் ஆன்சர் கொண்டு வரான் அப்போ காப்ரியல் ஆன்சர் கொண்டு வராதபடிக்கு பெர்ஷியாவின் ராஜா அவனை தடை பண்ணினான் ஒரு ராஜா போய் காப்ரியல் தூதனை தடுக்க முடியுமா தூதன் ஆவியாக இருக்கிறான் அவள் பெர்ஷியாவின் ராஜா என்று அங்கே சொல்லப்பட்டது அந்தகார லோகாதிபதி இருளில் இருக்கிற ஒரு அதிபதி பெருசியாவே ஆற்றி படைக்கிற ஒரு அதிபதி பிரியமானவர்களே இங்கே நம்ம பிரதம மந்திரியை பார்ப்போம் 
ஆனால் அவருக்கு பின்பாக இருந்து கிரியை செய்கிற ஒரு பவர் அதே போல் எல்லா நிலைகளிலே அந்த மனுஷனுக்கு பின்னால் இருந்து செய்கிற ஒரு பவர் நம்ம காண்கிற உலகத்தை விட காணாத உலகம் யதார்த்தமானது நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க நான் உங்களை பார்க்குறேன் நம்மெல்லாம் இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கிறோம் நாம் எல்லாம் இங்கே கூடி வந்திருப்பதை விட யதார்த்தமானது இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆவிகள் நான் இருப்பதை விட நீங்கள் இருப்பதை விட இந்த இடத்துல யதார்த்தமாக இருப்பது பல ஆவிகள் பியர்சிங் த்ரூ டார்க்னஸ் என்ற ஒரு புத்தகம் உண்டு அந்த புத்தகத்தில் இந்த ஆவிகள் எப்படியெல்லாம் கிரியேட் செய்யுது இந்த கூட்டத்தை தடுக்கணும்னு ஒரு அசுத்தாவி கிரியேட் செய்ய அந்த அசுத்தாவி எடுத்து இன்னொரு ஆவி சண்டைப்பட்டுட்டு இருக்கும் இது நம்ம சுற்றி நடந்துக்கிட்டே இருக்கு நம்மை பாதுகாக்கும் ஒரு ஏஞ்சல் இங்கே இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் பக்கத்துலேயும் ஒரு ஏஞ்சல் இருக்கும் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட கார்டியன் ஏஞ்சல் அதை தான் பவுல் சொல்கிறார் நம்ம காண்கிற உலகத்தை விட காணாத உலகம் யதார்த்தமானது அவ இந்த பிரபஞ்சத்தில் அந்தகாரம் இருட்டில் இருக்கிற இவ நம்ம முதலமைச்சர் பிரதம தலைமை அமைச்சர் இவங்கெல்லாம் வெளிச்சத்தில் இருக்கிறாங்க நம்ம அவங்கள பார்க்குறோம் அவங்க நம்மளை பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்தகாரத்தில் இருக்கிற அந்த அதிபதிகள் தான் நமக்கு விரோதமானது அதோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு நான்காவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வான மண்டலங்களில் கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவியினுடைய சேனை விரியமானவர்களே இந்த சொல் எபேஸில் மாத்திரமே இந்த எபேஸ் நிருபத்தில் மாத்திரமே மூணு தடவை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அவர் உன்னதங்களில் நம்மை அவரோடு கூட உட்கார வைத்தார் அதுவும் இந்த சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவியின் சேனை அதுக்கும் இந்த சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு உன்னதங்களிலே சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்தார் அதற்கு இந்த சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த வான மண்டலம் உன்னதம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு சபை இருக்கிற ஒரு இடம் அது இந்த பூமி அல்ல நீங்கள் நம்ம சபை சபைனால் ரொம்ப குறுகிய நிலையில் ஒரு இடத்த நினைக்கிறோம் சர்ச்சு சர்ச்சு வளாகம் சர்ச்சு பில்டிங் நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னா ஒரு இடத்த நினைக்கிறோம் சபை எங்கே இருக்குது இப்போ உன்னதத்தில் இருக்குது வான மண்டலத்தில் இருக்குது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது அதான் ரெண்டாவது வானம்னு சொல்கிறோம் முதல் வானம் நம்ம பார்க்குற அந்த வானம் ரெண்டாவது வானம் என்பது அது மேலே இருக்க என்ற அர்த்தம் அல்ல மேலே கீழெல்லாம் இல்லை இன்னொரு அட்மாஸ்பியர் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் ஆழமான காரியம் கொஞ்சம் விளங்கிக்கோங்க இப்போ அவர் நம்ம எங்கே உட்கார வைத்திருக்கிறார் வசனம் சொல்லிட்டு போகிற நேரம் இல்லை ஏபிஎஸ்சி ஒன்று மூன்று வாசிங்க ஏபிஎஸ்சி ஒன்று மூன்று உலகத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து பின்னால எழுதுவார் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே உட்கார வைத்தார் உன்னதங்களில் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அந்த உன்னதத்தில் ஆவிக்குரிய போராட்டம் இருக்கு அந்த உன்னதத்தில் தான் அந்த ஸ்திரீ சபை அந்த ஸ்திரீக்குள்ள ஒரு ஆண் பிள்ளை இந்த வலு சர்ப்பத்தினுடைய ஏம் நல்லா கவனிங்க 
இந்த வலு சர்ப்பத்தினுடைய ஏம் ஆவிக்குரிய சபை கிடையாது பொதுவான சபை கிடையவே கிடையாது பொதுவான சபை பற்றி அதன் கவலையே கிடையாது ஆவிக்குரிய சபை அந்த ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருக்கிறார் பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கிரீடம் வச்சுருக்கிற அப்போஸ்தர உபதேசம் சந்திரன் மேலே நிற்கிறார் உறுதி விசுவாசம் இயேசு அணிந்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த வலு சர்ப்பத்துக்கு அந்த ஆவிக்குரிய சபை டார்கெட் கிடையாது அவளை விழுங்க பார்க்கல அவளை கடிக்க பார்க்கல அவளை கொத்த பார்க்கல நிற்கிறான் அவ்வளவு தான் அவனுடைய டார்கெட்லாம் அந்த ஆவிக்குரிய சபையிலே ஒரு ஆண் பிள்ளை உருவாகிறது எல்லா பெந்தகோச சபையிலும் எங்க சபையில உங்க சபையில எல்லா சபையிலையும் கனத்துக்குரிய பாத்திரமும் உண்டு கனவீனத்துக்குரிய பாத்திரமும் உண்டு எல்லா பாஸ்டர்ஸ் ஃபெல்லோஷிப்பிலையும் கனத்துக்குரிய பாத்திரம் உண்டு கனத்துக்குரிய கனவீனத்துக்குரிய பாத்திரமும் உண்டு அது ஒரு பெரிய வீடு அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை மொத்த ஆவிக்குரிய சபை எடுத்துக்கோங்க பெந்த கோச சபை ஆவிக்குரிய சபை இந்த ஆவிக்குரிய சபையை பற்றி பவுல் எழுதுறாரு ஒன்று குறைஞ்சர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் வரங்களில் குறைவில்லாதவர்கள் வருகைக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் அவர்களை குறித்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க மேலும் சகோதரரே சகோதரரே நான் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி இவங்க யாரு பரிசுத்தவான்கள் இவங்க யாரு பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் இவங்க யாரு வரங்களில் குறைவில்லாதவர்கள் இவங்க யாரு கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் இவங்க யாரு சகோதரர்கள் இந்த ஐந்து காரியங்களும் அங்கே பார்க்குறோம் இவங்க யார் ஆவிக்குரியவங்க கிடையாது பரிசுத்தவான்களும் ஆமாம் பரிசுத்தவான்களாக முடியும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆமாம் வரம் பெற்றவர்கள் ஆமாம் 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 வருகையை பற்றி வருகைக்காக காத்திருக்காங்களோ ஆமாங்க ஆவிக்குரியவங்களா சத்தியமாக இல்லைங்க உங்களை ஆவிக்குரியவர்களாக எண்ணி பேச முடியலைங்கிறார் பவர் இந்த பரிசுத்தவான்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் அல்ல இந்த ஊழியர்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் அல்ல ஊழியங்க தான் பாஸ்டர்ஸ் தான் போஸ்டர்ஸ்லாம் போடுவாங்க ஆவிக்குரியவர்கள் இல்லையே உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி பேச முடியலை ஏன் வாசிங்க ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி உங்களுடனே பேசக்கூடாமல் மாம்சத்திற்குரியவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் மாம்சத்தின் கிரியர்கள் வெளியரங்கமாக இருக்கின்றன அவை யாவன விபச்சாரம் இருக்கா வேசித்தனம் இருக்கா பொறாமல் இருக்கா களவு இருக்கா என்னதான் இல்லை ஆவிக்குரியவங்களா நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் அந்த கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்குது போய் பேசுகிறாங்க துணிகரமான பாவத்தில் இருக்கிறாங்க கள்ளக்கணக்கு எழுதுறாங்க என்ன இல்லை இவங்கிட்ட பரிசுத்தவங்களும் ஆமாங்க பரிசுத்தவங்களாக இப்படி அழைக்கப்பட்டவங்களும் ஆமாங்க வரம் பெற்றவர்கள் ஆமாங்க இந்த வரம் பெற்றவர்கள் யார் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் வாசிங்க ஒரு சத்தியத்தில் வளர்ச்சி கிடையாது உபதேசத்தில் வளர்ச்சி கிடையாது குழந்தைங்க குழந்தைகள் என்று எண்ணி பேச வேண்டியதா இருக்கிறது நீங்கள் பலன் இல்லாதவர்கள் ஆனதால் உங்களுக்கு போஜனம் கொடாமல் பாஸ்ட் ரொம்ப ஆழமா பேசுவார் அதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு ஒத்துக்காது இதெல்லாம் செவிக்க முடியாது அவங்களால பைசா கூலின் சேரவங்களுக்கு இது எப்படி சேமிக்கும் சிறங்க வார்க்கோதுமைக்கும் அப்பத்துண்டுக்கும் பிரியமானவர்களே இது கூலியன் சேரவங்களுக்கு இது எப்படி புரியும் புரியாது ஆ உங்களுக்கு 
போஜனம் கொடாமல் பாலை குடிக்க கொடுத்தேன் இன்னமும் நீங்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்களா இருக்கிறபடியால் இன்னமும் மாம்சத்துக்குரியவங்க தான் ஆனால் லிஸ்ட்டை வாசித்துட்டு போனால் அவங்களுக்கு அவங்கள நல்லா புரியும் கலாத்தியர் அஞ்சு பத்தொன்பது அப்படியே வச்சுட்டு வேகமாக வாசித்துருவோம் கலாத்தியர் ஐந்து பத்தொன்பது இருக்கா இல்லையா மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியே இது ஒன்றும் பெரிய ரகசியம்லாம் கிடையாதுங்க வெளியரங்கமாக இருக்கு ஓப்பனா இருக்கு வெளியரங்கமா இருக்குது அவையாவன முதல் வார்த்தை விபச்சாரம் எனக்கு தெரிந்த ஒரு அதிகாரி இங்க பக்கத்துல யா எந்த சபை தேடிருங்க வேணாம் ஊரை சொல்ல வேணாம் அங்க ஒரு சபையில அவரை பேச கூப்பிட்டுருக்காங்க அவர் போனவர் தான் மகனையும் கூட்டு போயிருக்காரு போற பிள்ளைங்களை கூட்டு போவாங்க இல்லையா சொல்ல இந்த மகனையும் கூட்டு போயிருக்கார் அதே வாரத்தில் திங்களோ செவ்வாய் கிழமை ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு அதே வாரத்தில் இந்த அதிகாரி அவருடைய மனைவி ரெண்டு பிள்ளைங்க அந்த ஸ்டெர்லிங் ரோடு அந்த நுங்கம்பாக்கம் ஜங்ஷனில் ஒரு சங்கீதா ஹோட்டல் இருக்குது தெரியுமா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சங்கீதா ஹோட்டலுக்கு இவங்க நாலு பேரும் குடும்பமாக போயிருக்கிறாங்க பாஸ்டர் உட்காந்துருக்காரு பாஸ்டர் மகன் எதிர்த்தாலும் உட்காந்துருக்கான் மனைவி பிள்ளைங்க பக்கத்தில் உட்காந்துருக்குறாங்க நாலு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பாஸ்டருக்கு பின்னால் பாஸ்டர் பார்க்க முடியல பாஸ்டர் பையன் பார்க்குறான் எதிர இருக்கான் பாஸ்டருக்கு பின்னால் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் ஊழியத்துக்கு போனாங்கல்ல அந்த பாஸ்டர் உட்காந்துருக்கார் இந்த பையன் பா இப்போ பா இப்போ பாஸ்டரே உட்காந்துருக்காங்கப்பா பாஸ்டரே உட்காந்துருக்காங்க இவர் திரும்பி பார்க்கார் பாஸ்டர் அப்படியே அன்பாக அதை எடுத்து ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கார் ஹோட்டலில் ஊட்டினாலே பொண்டாட்டி இல்லைன்னு தெரியும் இவர் திரும்பி பார்த்தா அந்த மனுஷன் வேற ஒருத்திக்கு ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கான் சபையில் உள்ள ஒருத்திக்கு பாஸ்டுக்கு தூக்கி ஒன்றும் படி ரெண்டு பிள்ளைங்க பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு இது ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் ஸ்டோரி அவர் ஏண்ட வந்து சொன்ன கதை மனைவி அவரையும் கூப்பிடுங்களேன் பாஸ்டர்னு ஒன்று இப்போ இவர் மனைவி வீட்டையும் சொல்ல முடியலை பிள்ளைங்கிட்டையும் அவள் ஒருத்தையை தள்ளிட்டு வந்திருக்கான்னு சொல்ல முடியலை இவங்க விட்டு பாஸ் அந்த பில்லு நம்ம கொடுத்துருவோம் இந்த அம்மா உருகுது பாஸ்டராச்சே என்னங்க இல்லை பாஸ்டர்ஸ்ட இதே சென்னையில் நமக்கு அருகாமையான பகுதியில் அந்த பாஸ்டர் பேர் நான் அவர் சொல்லலை நான் கேட்க மாட்டேன்ட்டு சாதாரணமாக நடக்க விபச்சாரம் ஹவுஸ் விசிட்டிங் போகிறத டைமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடல போகிறாங்க இல்லையா மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கின்றன அவையாவன விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் அசுத்தமான படம் பார்க்கறது அசுத்தமாக விற்றடிக்கிறது அசுத்தமாக பேசுறது இரு பொருள் பட பேசுறது என்ன கேவலமாயிடுச்சு இன்னைக்கு போய் உலகம் ஏன் பாஸ்டர் போய் ஜபிக்காங்க ஏன் குழந்தை பிறக்கலன்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஜோக் அயோக்கியத்தனும் எனக்கு அதனால பேர் தெரியும் குழந்தை பிறக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஜபம் தான் பண்ண முடியும் வேற என்ன மாதிரி பண்ண முடியுமா வாய கிழிக்காம இருக்கிற கருத்தர் சவரில் மன்னித்துக் கொள்ளுங்க நடந்ததை சொல்றேன் இதுக்கு ஒரு சிரி கொல்லுன்னு சிரிக்கிறதுக்கு ஒரு பேய் கூட்டம் இருக்குங்க விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிரகாராதனை விக்கிரகாராதனைனா பொருளாசை இல்லையா பெண்டை கோ சொல்லகத்தில் பொருளாசை பொருளாசை பில்லி சூன்யம் மற்றவங்களை அழிக்கிறதற்காக ஜோம் பண்ணுறது பில்லி சூன்யம் ஓ பக்கத்து விட்டுக்காரன் இல்லை எங்கள் மேனேஜர் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறான் எப்படியாவது அந்த மேனேஜரை வந்து மாத்திரம் அதுக்காக போய் சாமியார்கிட்ட போய் ஐயா என்ன செய்யறது ஒன்று அவன் ஒரு ஆவியை ஏவுறான் அதை பில்லி சூன்யங்கிறோம் அந்த மேனேஜரை மாற்றணும்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணால் அதே நாவி ஏதோ ஒரு அசுத்தாவி அனுப்புறது போல பரிசுத்தாவியை போய் கேட்குறோம் அண்டவர் எப்படியாவது அவன் அடியும் அண்டவரே 
எனக்கு அந்த பக்கத்து வீடு வேணும் அப்போ என்ன சொன்ன பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காலி பண்ணணும் உலகத்தை என்ன பண்ணுவான் சூனியம் வைப்பான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சோகம் பண்ணுறோம் அவன் அசுத்தா வீட்டில் போகிறான் நம்ம பரிசுத்தா வீட்டில் போகிறோம் பரிசு அவன் கேட்கலேங்க என்னென்னலாம் நடக்குது தெரியுமா ஒரு காரியத்தை இப்போ பயமாக இருக்குங்க பயம் பயத்தோடு சொல்கிறேன் அரசியல்வாதிகள் போலீஸ்காரங்க எல்லாம் எதிர்த்து வர்றாங்க நான் உடனே காசு பணம் கொடுத்து அதை சமாளிக்கிறேன் லட்ச லட்சமாக கொடுத்து சம எல்லாரும் தான் செய்வான் சமாளிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆண்டு என் ஜபத்தை கேட்டார்னு அது என்னங்க அர்த்தம் எனக்கு புரியலைங்க நான் தப்புன்னு எனக்கு சொல்லித்தாங்க ஓஹோ ஒருவேளை அவன் அந்த காசு பணத்தை ஏற்றுக்கொண்டதே ஜபத்தின் விளைவோ தெரில தெரில பில்லிசு நீ எங்கே இருக்கு உடனே போய் ஜபத்துக்கு போன எழுதி போட்டுடணும் அண்டவரே சிங்கத்தின் வாயை கட்டின தேவன் மாமியார் வாயை கட்டும் ஆண்டவர் பருமக வாயை கட்டும் ஆண்டவர் தானியேலின் தேவன் பில்லி சுனியும் அப்புறம் இது நிறைய ஹோல்சேலாக இருக்குங்க பகைகள் விரோதங்கள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் நான் விட்டு பேசவே மாட்டேன் அவன் முகத்தையே பார்க்க மாட்டேன் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் பொறாமைகள் கொலைகள் கொலைகள் மனுஷ அதாவது சகோதரனை பகைக்கிறவன் மனுஷ கொலை பாதகன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் மனுஷ கொலை பாதக ஒரு கொலை பாதகம் கூட பல்லத்துக்கு போக மாட்டான் கொலைகள் வெறிகள் வெறிகள் களியாட்டுகள் ஐயோ இன்னைக்கு ஒரு ஷிப்பே களியாட்டாக தான் இருக்குது களியாட்டுனா கல் குடிச்சிட்டு ஆடுறது கல் குடிச்சிட்டு ஆடுற ஆட்டத்துக்கு பேர் தான் களியாட்டம் கல் ப்ளஸ் ஆட்டம் களியாட்டம் என்ன இருக்கு பரிசு தேவையில் நிரம்பி ஆடுறாங்க பைபிள் இருக்குங்க களியாட்டு களியாட்டுனா என்னது தமிழ் வார்த்தை களியாட்டுனா கல் ப்ளஸ் ஆட்டம் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஆடுறதுக்கு பேர் களியாட்டம் தண்ணிங்கிறதுக்கு பேரில் கல்லுன்னு சொல்லலாம் களியாட்டுகள் முதலானவை முதலானவைகளே இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொல்லியிருக்காரு போல குறைந்த சபைக்கு முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஒன்று கூட இந்த ஈ காக்கா கூட பரலோக ராஜ்யம் போய் சேராதுங்க போய் சேர்ந்தால் அது பரலோக ராஜ்யமே இல்லை அப்புறம் அது ஒரு தேட்டரா மாறி இருக்கும் ஒன்றும் பல்லவராஜம் போகாது விபச்சாரம் வேசித்தனம் காம விகாரம் அசுத்தம் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுகள் காரணமில்லாத கோபங்கள் இது இது ஒன்றும் போய் சேராது பல்லவராஜம் பவுல் சொல்கிறாரு உங்களை ஆவிக்குறிகள் என்று எண்ணி பேசாமல் ஒன்று கொஞ்சம் நிர்மூன்றுக்குவாங்க பிரியமானவர்களே இவங்களோட நமக்கு போராட்டம் உண்டு மனுஷ மார்க்கமாக நடக்கிறீங்க சாவுனா மனுஷமாக இருக்கும் ஒரு பெண்ணு பே வயசுக்கு வந்துட்டால் மனுஷமாக இருக்கும் ஒரு தமிழ் உணர்வு ஒரு நம்ம இன உணர்வாது வேண்டாமா வேதாகமத்தை பற்றி ஒரு இது வேண்டாமா ஒரு பொண்ணு வய பைபிளில் இருக்கா ஒன்று பைபிளில் இருக்கணும் ஒரு பெண்ணு பை பை தான் ஊருக்கெல்லாம் சொல்லி தாய்மாமன்ட காசை வாங்க இந்த பேர் பிள்ளை பேரில் அவன் பைபிள் இருக்கா இல்லை அது ஒரு பண்பாடான காரியமா பையன் தான் வயசுக்கு வரான் பையன் உறுப்பினா மாற்றம் வருது என் பையன் வயசுக்கு வந்துட்டான் என் பையன் வயசுக்கு வந்துட்டான்னு சொல்லி யாராவது கொண்டாடுறாங்களா பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா ஒரு ஊர் மாற்றம் பண்ணுக்கு போகிற காலத்தில் நம்ம பல்லு இல்லை பல்லு முளைச்சிது நடக்க முடியல நடக்க ஆரம்பித்தோம் பேச முடியல பேச ஆரம்பித்தோம் ஒரு பருவம் வரும்போது ஒரு மாற்றம் உடலில் வருது அதுக்கு என்ன ஆணுக்கு வரலையா குழந்த மாதிரியே தான் இருக்காங்களா ஆம்பளைங்க அதுக்கு ஏன் ஊரை கூட்டலை 
சரி அந்த பொண்ணு ஊரெல்லாம் கூட்டி என் பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா வயசுக்கு வந்துட்டான்னு எல்லாம் ஏன் அவகையில் காசை கொடுக்குறான் அவனுடைய பின்னணி என்ன எதுக்கு முதலாக தாய்மாமா கொண்டு வந்து காசு கொடுக்கணும் அவளுக்கு பேசுகிற ரேட் அது புக் பண்ணுறது அது எங்கேருந்து வந்து இந்த கலாச்சாரம் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கா எங்கள் எண்ணத்தில் செய்கிறோம் அப்படின்னு மனுஷ மார்க்கமாக நடக்கிறோம் சீமந்தம் சீமந்தம்னா என்ன தெரியும் சீமந்த் அப்படின்னா நல்ல பண்ணு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறது சீமந்த் நல்ல பெண் அப்படின்னு அர்த்தம் மனுஷ மார்க்கமாக நடக்கிறோம் பேர் குழந்த பேர்த்டேயா அந்த பிள்ளை பேரில் ஒரு கேக்கை எழுதி அந்த வயசை காட்ட ஒரு கேண்டில் ஏற்றி நம்ம வயலில் பூ நாசமாக போன்னு ஊதி கத்தி எடுத்த அந்த பேர் இப்போ பேர் மாத்திரம் இல்லை படத்தையே வைக்கலான்னு பாவிங்க கத்தியை கழுத்தில் வச்சு நறு நறுன்னு அந்த பிள்ளை வாயில் எட்டி சுற்றி நிற்கிறதெல்லாம் முழுங்குது எங்கே போகிறோம் இவங்களை ஆவிக்குரியவங்கன்னு சொல்ல முடியுமா பரிசுத்தவான்கள் ஆமாம் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவள் ஆமாம் வரம் பெற்றவள் ஆமா வருகைக்காய் காத்திருக்கள் ஆமா சகோதரர்கள் ஆமா ஆவிக்குரியவர்களா சத்தியமாக இல்லை மனுஷ மார்க்கமாய் நடக்கிறார் வாசிங்க ஒருவன் நான் பவுலை சேர்ந்தவன் என்றும் வேறொருவன் நான் அப்போலோவை சேர்ந்தவன் என்றும் சொல்லுகிறபடியார் நீங்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்கள் அல்லவா பவுல் யார் இருக்கட்டும் பெரிய மாணவர்களே நமக்கு இந்த வான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் அங்கே தான் இந்த வலுசர்ப்பம் இருக்குது அங்கே தான் இந்த ஸ்திரீ இருக்கா அந்த ஸ்திரீக்குள்ளே ஒரு ஆண் பிள்ளை உருவாகுது அந்த ஆண் பிள்ளை விழுங்குறக்காக தான் அந்த வலுசர்ப்பம் நிற்கிது இந்த வலுசர்ப்பத்தினுடைய போராட்டம் இந்த ஆவிக்குரிய சபை இந்த பெந்தைகோஸ்த சபையோடு அல்ல அந்த சபைக்குள்ள ஒரு கனத்துக்குரிய பாத்திரம் இருக்கு சகோதரருக்குள்ளே விசேஷித்தவன் யோசிப் அப்பா ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றாரு மேரேஜில் ஒரு சின்ன குழப்பம் அந்த பொண்ணுடைய அக்காவை கட்டி வச்சிடுறாங்க அக்காவை கல்யாணம் கட்டின பிற கூட இவனுக்கு லவ் நிற்கல தங்கச்சியும் கட்டிக்கிறான் ஹெல்ப்புக்கு ரெண்டு வேலைக்காரங்களை அனுப்புறாங்க இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷின்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோம்ல வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜு எல்லாம் கல்யாணம் கட்டினா தானே கிடைக்கும் இன்றைக்கி அதே மாதிரி அன்றைக்கி இந்த மகளுக்கு உதவி செய்கிறக்காக ரெண்டு வேலைக்காரி அனுப்புகிறாங்க அவளையும் சேர்த்துக்கிறான் இது அப்பா ஒரு பையன் இருக்கான் ரூபன் அவன் சித்திகிட்டே போய் படுக்க பார்க்கான் அப்பாவுடைய பொண்டாட்டிட்ட இன்னொரு பையன் இருக்கான் யூதா ஏதோ மயிர் கத்திரிக்க போகிறேன் வேலைக்கு போகிறேன் மாடி பைக்க போகிறேன் ஆடி மைக்க போகிறேன் வேலைக்கு போகிறவன் அங்கே போயிட்டு அவள் விலை மாதிரின்னு நினச்சிக்கிட்டு மருமகாட்டியே போயிடுறான் மருமகளே அவன் போய் படுக்கிறான் அதாங்க குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் தன்னை தேடி பாவம் வரும்போது இப்படிப்பட்ட காரியத்தை எப்படி செய்வேன்னு ஒருத்தன் ஓடினானே அவன் தான் சகோதரில் விசேஷித்தவன் நான் பரிசுத்தவன் யோசிப்பை விட்டு குறை சொல்கிறேன் கல்ல பைபிளில் உள்ளதை விளங்குற மாதிரி சொன்ன அவ்வளோதான் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பையன் பாவம் தண்ணி தேடி வரும்போது நான் ஜெயிலுக்கு போனாலும் பரவாயில்ல என்னை கொன்று போட்டாலும் பரவாயில்ல நான் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னான்னு அவன் தான் கணிதரும் திராட்சை செடி கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்போ வான மண்டலத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் அங்கே தான் இந்த பாம்பு நிற்கி அங்கே தான் நம்ம உட்காந்துருக்கிறோம் அங்கே தான் அவர் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் அங்கே தான் இந்த போராட்டமாக இருக்குது இதை எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி நம் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படணும் இந்த கர்த்தரினுடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்பட்டால் போதாது அது மாத்திரமில்ல தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் வாசியங்கள் பதி அடுத்த வசனம் ஆகையால் ஆகையால் தீங்கு நாளில் அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் இந்த தீங்கு நாள் 
இதை நேரத்தை பார்க்கும்போது இதை மட்டுமே பேசணும் போல் தோணுச்சு இப்போல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பெல்லாம் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் படிச்சுருக்கீங்க பைபிள் காலேஜிலலாம் இந்த தீங்கு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன தவறான காரியத்துக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுகிற நாள் நம்மளும் அப்படி செய்யலாமோ அவங்களே செய்கிறாங்கள இந்த தீங்கு என்ற சொல்லுக்கு in effect or influence and thus differing from the essential abdin irk na thirumba vaasikka venna sollunga paakalam indha thingingra enna the in effect or influence and thus differing from the essential abdin irk enna sollalam yara adu எது எசென்ஷியல் எது முக்கியமோ அதிலிருந்து என்னை விளக்குவதற்காக என்னை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுகிற இல்லை என் மேல் தாக்கத்தை உண்டாக்குகிற ஒரு காரியம் என் வாழ்க்கையில் எது எசென்ஷியல் பல்லோகம் போய் நான் சேரணும் அதுதான் எசென்ஷியல் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக ஜீவிக்கணும் அதுதான் எசென்ஷியல் இந்த தீங்கு என்று சொல்வது எது எனக்கு எசென்ஷியல் அதிலிருந்து என்னை விளக்குவதற்காக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஓ அவங்கெல்லாம் நல்லா ஊழியம் செய்கிறாங்க அவங்க இப்படிலாம் பண்ணுறாங்களே அது தப்பாக இருக்குமா சார்ல்ஸ் ஃபின்னி பெரிய பரிசுத்தமாக அவர் பிரசங்கத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டதை விட அவருடைய பார்வையில் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க அதிகம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் சார்ல்ஸ் ஃபின்னி வாலண்டியர்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாராம் வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் மினிஸ்கர்ட் நடந்தது முட்டிக்கு மேலே நல்ல ஸ்டைலாக மினிஸ்கட் போட்டுவாங்க அப்போ தான் நிறைய பேருக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்கணுமா பழைய காலத்து மாதிரி இருக்கக்கூடாது எல்லாம் மினிஸ்க மினிஸ்கட்டில் ஸ்கேட் ஒரு ஷார்ட் ஸ்கேட் அந்த காலம் அவங்க ஆங்கிளே தெரியக்கூடாது ஒரு வேலை முட்டி தெரிகிற வரைக்கும் இருக்கலாம் எது தெரில ஒரு ஷார்ட் ஸ்கேட் போட்டுவாங்கன்ட்டார் அதே மாதிரி வாலண்டியர்ஸ்லாம் உலகத்தார போல் அண்டைக்கு இருந்த லெவலில் ஒரு ஷார்ட் ஸ்கேட் போட்டு வந்துட்டாங்க ஸ்கேர்ட் என்று சொல்லுவது ஆங்கிள் தெரியக்கூடாது ஆங்கிள்னா என்னது கணுக்கால் தெரியக்கூடாது பார்த்தா எல்லாம் ஸ்டைலாக வந்து நிற்கிது பரிசு தாவியான ஒரு இறங்கவே இல்லை கதறி அழுது ஜபிச்சார் எழுதியிருக்கார் நான் வாசித்திருக்கேன் அவருடைய ஹிஸ் பயோகிராஃபியில் நான் இப்படி உலக காரியங்களை வைத்து கத்தருடைய கிரியை நடப்பிக்கலாம்னு நினச்சேன் பரிசு தாவியை என்னோட எடுபட்டார் நான் திரும்ப அழுது அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ளே வந்தேன்னு எழுதுறாரு இன்றைக்கி எத்தனை காரியங்கள் நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண விட நம்மளும் இப்படி செய்யலாமோ அவங்களும் அப்படி செய்கிறாங்களே அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்களே நம்ம அப்படி செய்யலாமா இப்படி பேசுகிற விட்டுலாமா இதை பற்றி ஏன் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் விட்டுருவோமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறோம் அதான் நமக்கு வர்ற தீங்கு நாள் அன்னையோட நம்ம ஊழியம் செத்துச்சு ஒரு எஃபெக்ட் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதான் போட்டிருக்குது பிரியமான நபர்களே இன் எஃபெக்ட் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் and thus differing from the effect essential edu mukkiyamo adilirundha adu konja nalivirum idhila enna irukke sundaraya sonna sundi engalukku avaru thanga theriyum sundaraya sundaraya nu solli theda irupa sundaraya solluvaru idhila enna thappu irukku nee kettaale adhila thappu irukke idhila enna thappu irukku appadi nee kettaale adhila enna irukke thappu irukke edu mukkiyamana adha vittu konja nagandruvom in effect or influence and thus differing from the essential or degeneracy degeneracy from the original aadi nelayilirundhu kele irangiruvom adhan thinginal ennai ke and aadi nelayilirundhu compromise panna aarambichano annai ke na vila aarambichitten idella neenga போய் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமானால் கன்கார்டன்ஸ் பாருங்கள் கிரீக் கன்கார்டன்ஸில் இந்த தீங்கு என்று சொல்லப்பட்ட நாள் என்ன நாள் நான் கன்கார்டன்ஸ் பார்த்து அதை எழுதியிருக்கிறேன் டி ஜெனரன்சி ஃப்ரம் தி ஒரிஜினல் இன்னும் நிறைய கொடுத்துருக்கு கலாமனஸ் கல்பபிள் டெரிலிக்ட் அப்படின்னா பயங்கரம் சீனிக்கிறது இதெல்லாம் அதுக்குரிய பொருளாக கொடுத்துருக்குறேன் அதான் பவுல் பயன்படுத்தின ஒரு வார்த்தை பிரியமானவர்களே தீங்கு நாளில் 
அவைகளை எதிர்த்து நிற்க திராணி வேணும் அப்படி நம்ம பின்வாங்கிறதுக்கு அதுவும் தப்பு இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு சூழ்நிலை வருங்க மற்ற சக்ஸஸ்ஃபுல் ஊழியத்தை பார்க்கும்போது நம்ம கத்தி 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 பேசி இருக்கிற நூறு இரநூறு இல்லை பத்து போயிடுது அவங்க நல்லா டான்ஸ் வைக்கிறாங்க பத்து இருபதில் ஆரம்பித்தது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு போகுது இதை பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த வழியாகவே போகலாமோ எழுபத்தி ஏழு சங்கீதத்தில் இருக்குது அவனுக்கு தண்ணீர் நல்லா சுரக்குது அதை பார்க்கும்போது கர்த்தருடைய ஜனம் நினைக்கு தான் நாம் அந்த வழியாக போகலாமோ இவ்வளவு கத்தி கத்தி பேசி ரெண்டு ஊழியக்காரங்க சந்தித்தாங்களாம் ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் எங்கள் சபையில் பெரிய எழுப்புதல் நேரம் ஒரு புக் உண்டு எவாஞ்சலிசம் அண்ட் ரிவைவல் எவாஞ்சலிசம் வேறு ரிவைவல் வேறு எங்கள் சபையில் பெரிய எழுப்புதல் வந்துச்சு நேரம் அப்படியா என்னங்க எழுப்புதல் பயங்கரமான எழுப்பு அப்படியே எவ்வளோ பேர் புதுசாக வந்தாங்க புதுசாக வந்தாங்களா ஐநூறு பேர் போயிட்டாங்க நேரம் அதாங்க எழுப்புதல் அதான் ரிவைவல் அடிக்கிற காற்றுல பதர் பறந்தால் உங்கள் சபையில் பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை செய்கிறார்னு அர்த்தம் பதரும் பறக்காமல் அங்கேயே கிடக்குமானா பரிசுத்தாவி அசைவாடலன்னு அர்த்தம் பதர் பறக்குதா பதர்லாம் வெளியே போகணும் அந்த கெட்ட மீன் அக்கினியில் தூக்கி போடணும் அந்த களையை நெருப்பில் எடுத்து போடணும் பதர் அங்கே கிடக்கப்படாது மனிதம் களைஞ்சத்துக்கு வரணும் ஒன்று அற்புதத்தில் இந்த பதர் மணியாக மாறணும் இல்லைனா பறக்கணும் சும்மா இருக்கக்கூடாது ஒருவேளை அன்றைக்கு பாஸ்டர் சுந்தரைய ஜபிக்கும் போது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அடிக்கடி ஜபத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் அண்டவரே திருத்தும் இல்லைனா துரத்தும் பாரு என்ன இப்படி ஜபிக்கிறாரு இப்போ நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே திருத்தும் இல்லைனா துரத்தும் அதான் ரிவைவல் அதான் சபை பரிசுத்தமாகுது பிரியமானவர்களே நம்ம குளித்தோம்னா அழுக்கு போகுமா அழுக்கு சேருமா போகணும்ல அப்போ பரிசுத்தாவியார் சபையை சுத்திகரித்தா அழுக்கு சேருமா அழுக்கு போகுமா போகும் அதுக்கு செவிங்க ஆண்டவர் பதரெல்லாம் என்ன செய்தரணும் போயிடணும் பிசாசு நம்ம தூங்கும்போது விதைத்த விதைகள் இருக்கும் பிசாசு நாட்டின மரங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் வேரோடு அறுப்புண்டு போகணும் ஜெபிக்கணும் தீங்கு நாள் வரும் அந்த நாள் அதுக்கு நம்ம எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் நான்காவதாக வாசிங்க இந்த இது வந்து ஒரு மிலிட்ரி ஃப்ரேஸ் அவர் பயன்படுத்தியிருக்கார் சகலத்தையும் செய்து முடிக்க தில் உள்ளவர்களாக முடித்து நிற்க இப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த பட்டயத்தை உயர்த்திட்டார் விக்ட்ரி எதிர சத்துரு இல்லை அந்த கேடகத்தை தளர விடலை நெஞ்சிக்கு நேராக பிடிக்கலை அந்த கேடகத்தை தளர விடலை நெஞ்சிக்கு நேராக பிடிக்கலை ஏன் நெஞ்சிக்கு நேராக பிடிக்கலை எதிர எனிமி இல்லை இதுதான் கிரீசியன் சோல்ஜருடைய விக்டரி சைன் அவருக்கு சல்யூட் பண்ணுறான் பட்டயத்தை மேலே பிடிச்சி ராஜாட்ட தானே பேசுகிறேன் கிரீடத்தை அப்படி சாரி ஷீல்டை தளர்த்திடுறான் கையை சோர்ந்து போய் கீழே விடலை கொஞ்சம் தூக்கி பிடிச்சிருப்பான் என்ன அருமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் சகலத்தையும் செய்து முடித்து வந்து நிற்க வந்து நிற்கிறான் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் ராஜா எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் இப்போ அவனுக்கு ஷீல்டு தேவையில்லை இறக்கிட்டான் பட்டயத்தை வைத்துட்டான் ஜே தம்பி எடுத்துருமா 
பிரியமானவர்களே நாங்கள் எதுக்காக நம்ம கர்த்தர்கள் கர்த்தருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில் என்னை எதுக்காக ரட்சித்தாரோ ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாரோ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தந்தாரோ வரங்களை கொடுத்தாரோ இதெல்லாம் பணம் சேர்க்கறதுக்கு பேர் சேர்க்கறதுக்கு புகழ் சேர்க்கறதுக்கு ஆள் சேர்க்கறதுக்கு இல்லை பரலோக ராஜ்யத்தில் ஜனத்தை சேர்ப்பதற்காக செஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் அவற்றை போய் சல்யூட் பண்ணணும் தன்லா என்னை ரட்சித்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றிட்டேன் பிதா என்னை அனுப்பினது போல் நான் உங்களை உலகத்துக்குள்ளே அனுப்புகிறேன்னு சொன்னீங்க அனுப்பு நீங்கள் சாதிச்சிட்டேன் நான் பாஸ்டர் அந்த கார் வாங்குறதுக்காவா பெரிய வீடு கட்டுறதுக்காகவா ஒரு ஏர் கண்டிஷன் இப்படி ஒரு அரங்கத்தை வைப்பதற்கா என்னை எதுக்கு பாஸ்டர் ஆக்குனீர் எல்லாம் ரைட் கார் இருக்கா ரைட் ஒரு கால் தந்து இருக்க நைட் அங்கே உட்கார வச்சு ஒரு கூட்ட ஜனத்துக்கு நான் சத்தியத்தை சொல்லி பரலோத்து கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு ஆண்டவரே அப்படின்னு நான் சல்யூட் அடிக்கணும் அந்த ராஜாவுக்கு முன்பாக போய் நிற்கிறான் தான் அந்த சோல் சோல் இதான் எனக்கு கிடைத்த தரிசம் குறிப்பை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஐந்தாவது தொடர்ந்து அடுத்த வருஷம் வாசிங்க சத்தியம் என்னும் கட்சியை உங்கள் அறையில் நான்காவது பிரியமானவர்களே முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்கணும் ரெண்டாவது மாம்சத்தோட ரத்தத்தோடு மல்ல துரைத்தனாதிகாரம் பொல்லாத அந்தகார லோகாதிபதிகள் வான மண்டலங்களில் தான் ரொம்ப முக்கியம் வான மண்டல கிரிய செய்கிற பொல்லாத ஆவியின் சேனை மூன்றாவது தீங்கு நாள் நான்காவது எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடித்து அவருக்கு போய் சல்யூட் அடிக்கணும் ஆறு ஐந்தாவது பதினைந்து பதிமூணாவது வசனம் தொடர்றோம் ஆ சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள் இதுக்கு நான் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்து கொள்ளுகிறேன் சத்தியம் என்னும் கட்சியை உங்கள் அறையில் கட்டினவர்களாயும் நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்தவர்களாயும் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை காலில் தொடுத்தவர்களாயும் பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்கினி ஆஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாயும் நெல்லுங்கள் ரட்சண்யம் எனும் தலை சீராபையும் தேவ வசனமாகிய ஆவின் பட்டயத்தையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள் எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் இங்கே ஒரு கிரீஷியன் சோல்ஜர் இது லிட்ரலாக கிரீஷியன் சோல்ஜர் தான் ஒரு கிரேக்க சோல்ஜர் போர் வீரன் அந்த போர் வீரனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம் பெரியமானவர்களே உங்களில் ஒரு சிலர்லாம் இதுக்கு மேலே பிளேயர்ஸ் வந்திருப்பீங்க ஹாக்கி ஃபுட்பால் அப்படி கேம் விளாண்டவங்க யாராவது இங்கே இருக்கீங்களா ஃபுட்பால் ஹாக்கி கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறீங்க இல்லையா ஹாக்கியில் முதல்ல எங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா டிஃபென்ஸ் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங் நம்ம கோல் போடுறோமோ போடலையோ கோல் விழாமல் தடுக்கணும் அதான் முக்கியம் டிஃபென்ஸ் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ ஊழியம் செஞ்சு சாதித்தோம் எத்தனை ஆத்மாவை ரட்சித்தோம் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டு நம்ம ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினா நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது நோவை தனியாக வேலையை கட்டியிருப்பேன் எத்தனையோ பேர் வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஒருவே உள்ளே போகல நமக்கு உள்ளே போகிறது தான் முக்கியம் நம்ம டிஃபென்ஸ் தாங்க முக்கியம் அதான் எங்களுக்கு கேம்லேயே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க யுத்தத்துலேயும் அதான் நான் போய் அங்கே பத்து இடத்துல குண்டு போட்டு அவன் கடைசியில் கொண்டு வந்து என் அரண்மனையில் என் செக்ரட்டேட்டில் ஒரு குண்டு போட்டு போயிட்டான்னா என்ன பிரயோஜனம் நான் பத்து கிராமத்தில் குண்டு போட்டேன் அவன் வந்து என் கேபிட்டல்லையே குண்டு போட்டு போயிட்டான் இல்லை பார்லிமெண்ட் ஹவுஸில் குண்டு போட்டு போயிட்டாங்கன்னா அப்போ டிஃபென்ஸ் தான் முக்கியம் இந்த ஆர் ஆர்மரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபென்ஸ் இருக்குது அங்கே ஆறு டிஃபென்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து டிஃபென்ஸ் சொல்லியிருக்குது ஒரே ஒரு அஃபென்ஸ் தான் முதல்ல நம்ம டிஃபென்ஸை பலப்படுத்திக்கோங்க உங்கள் என்னுடைய ஆத்துமாக நஷ்டப்படாதபடி நான் காத்துக்கணும் யார் பரலோத்து போகிறானோ போலே நான் போகணுங்க நான் வந்து தியாகம் பண்ணி எல்லாரையும் பரலோத்துக்கு அனுப்பிட்டு பெரிய தியாகியாக நான் நரகத்துக்கு போக முடியாது நீங்கள் நிறைய பேர் ரொம்ப தியாகியாக இருக்கிறோம் 
எல்லாருக்கும் பல்லோகத்தின் வழியை காட்டிவிட்டு நம்ம நரகத்துக்கு நேராய் போனால் என்ன பிரயோஜனம் முதல்ல அவர் எழுதுறது இந்த பெல்ட் எழுதுறாரு வாசிங்க சத்தியம் என்னும் கச்சை சத்தியம் என்னும் கச்சை இதாங்க அதை டைட்டாக பிடிக்கிறது டைட்டாக பிடிக்கிறது பொது இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க சண்டை போடும்போது டைட்டன் இவர் பெல்ட் அப்படிம்பாங்க அங்கே என்சிசியில் இருந்தவங்க இருக்கீங்களா என்சிசி பேராமிலிட்ரி நிறைய பேர் இருக்கீங்க என்சிசியில் இங்கே பயமாரில் சொல்லி கட்டுவாங்க நாங்கள்லாம் என்சிசியில் இருக்கும்போது இந்த பேண்ட்ஸுக்குள்ளே விரலை விடுவாங்க விரல் போகிற கேப் இருந்தால் ரெண்டு ரவுண்டு ஓடணும் உள்ளே விரல் போகக்கூடாது இல்லை அப்படியே பிடிச்சி தூக்கிடுவாங்க அந்த நார்த் இந்தியன் ஆஃபீஸ் நல்லா நல்ல ரேங்கில் இருந்தேன் என்சிசியில் உள்ளே விரலை விட்டு பார்ப்பான் விரல் போச்சு தூக்கிடுவோம் அப்படி இது டைட்டாக இருக்கணும் இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம காத்துக்கணும்னா சத்தியம் டைட்டாக இருக்கணும் சத்தியத்தில் கேப் விட்டுறப்படாது நம்ம ஃபுளு முழு ஆம அப்பர் ஆம் ஆர்மரியும் பாதுகாக்கிறது டைட்டாக வச்சுக்கிறது ஸோ சத்தியம் அது டைட்டாக இருக்கணும் அதில் கேப்பே இருக்க விடாது சத்தியம் என்ன கச்சையையும் அப்புறம் அறையில் கட்டினவர்களாயும் கட்டினவர்களாயும் நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்தவர்களாயும் இந்த மார்க்கவசங்கிறது சரியான தமிழில் மார்க்கவசம் இல்லை அது போர்க்கவசம் அது வந்து மெயில் கோட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க மெயில் கோட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு கோட்டு மேலேருந்து இதில் கூட கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குது பொதுவாக முட்டி வரைக்கும் அந்த மெயில் கோட் வரும் ஒரு ப்ராஸ் கோட் அது நம்ம புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் இது போடுறாங்களே இப்போ மில்ட்ரியிலெல்லாம் மில்ட்ரியில் தலைவர்கள்லாம் எங்கேருந்து சுட்டாலும் அதில் பற்றும் பாதுகாக்கும் அது என்னது நீதி என்னும் போர்க்கவசம் நீதி அப்படின்னா நிறைய டெஃபினேஷன் இருக்குது நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரே ஒரு டெஃபினேஷன் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ வாட் இஸ் ராங் ஃபார் காட் இஸ் ராங் ஃபார் மீ அவ்வளோதான் சிம்பிள் அதாங்க நம்மளுடைய போர்க்கவசம் நீங்கள் மிஷினரியாக போகணும் எவஞ்சலிஸ்டாக போகணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் என் நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என் என் தேவன் விரும்புகிறாரோ நான் அப்படி இருக்கணும் அதாங்க இந்த என்னது போர்க்கவசம் அதான் போர்க்கவசம் நம்மளை காத்துக்கோம் சரி மூன்றாவது சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை கால்களிலே சுருக்கமாக சொல்கிறேன் எந்த நேரத்திலையும் நான் இயேசுவை பற்றி சொல்ல ரெடி ஓடுற ட்ரெயினாக பஸ்ஸாக இங்கே என்னை சந்திக்க வர்றவங்களா நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அவங்க வேறு மதத்தை சேர்ந்தவங்களா எந்த நேரத்திலையும் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தை சொல்ல நான் ரெடியாக இருக்கேங்கிறது தான் என்னுடைய ரட்சிப்புக்குரிய டிஃபென்ஸ் காலில் அடிபட்டுச்சுன்னா நான் அப்புறம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நான் தப்பிச்சு ஓடவும் முடியாது அவனை பின்தொடர்ந்து துரத்தவும் முடியாது காலை பார்த்துக்கணும் சத்தியத்தை சொல்ல ரெடியாக இருக்கணும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்கா விட்டாலும் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தை ஏசு தான் வழி அப்படின்னு சொல்ல ரெடியாக இருக்கணும் அவங்கள்டலாம் சொல்ல வெக்கமாக இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்போ நம்ம பார்க்குறோம் முதல்ல என்ன பார்த்தோம் கச்சை அப்புறம் மெயில் கோட் அப்புறம் இது வந்து க்ரீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க க்ரீவ்ஸ் இது பேர் பூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூட்ஸுங்கிறதில் க்ரீவ்ஸ் முட்டி வரைக்கும் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முட்டி வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க அதான் அங்கே சொல்லப்பட்ட பாதர் இது வரை நிறைய பேர் வரும் செருப்புன்னு நினச்சிக்குவாங்க செருப்புலாம் இல்லை அங்கே சொல்லப்பட்ட கவசம் வந்து முட்டி வரைக்கும் இருக்குது பாதரட்சையையும் சம பொல்லாங்கன் ஏயும் அக்கினி ஆஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டோர் இந்த கேடகம் கூட அங்கே சரியில்லை மூல மொழியில் கேடகத்துக்கு பல சொற்கள் இருக்குது அங்கே சொல்லப்பட்ட கேடகம் கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இன்னும் பெருசாக இருக்கணும் அந்த கேடகம் வந்து ஒரு டோர் லைக் ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கதவு மாதிரி இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா கதவு மாதிரி பெரிய கேடகம் அந்த கேடகத்தை பிடிச்ச கதவு மாதிரி இருக்கணும் விசுவாசம் பெருசாக இருக்கும் அந்த விசுவாசம் அக்கினி ஆஸ்திரம் இந்த ராமரேவர் அக்கினி ஆஸ்திரம் சொன்ன தப்பா நினைக்கீங்க பெண்கர் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க சிலர் அப்படியே ஃபயர் அடிப்பான் டமால் டமால்னு கப்பலை 
பட்டிச்சின கப்பல் எரிஞ்சிடும் அதே போல் பல விதமான சோதனைகளை பிசாசு கொண்டு வருவோம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அவங்க இப்படி செய்கிறாங்க நம்ம இப்படி செல்லாமா இப்படி செல்லாமா அப்படி செல்லாமா அதில் முப்பது வகையான காரியங்களை பார்த்தா அதை இன்னொரு நாள் விலைக்கு சொல்லு என்னென்ன மாதிரிலாம் அடிப்பான்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன மாதிரிலாம் அடிப்பான் பிரியமானவர் சோதனை அதை தாங்கிறதுக்கு விசுவாசம் என்னும் கேடகம் அப்புறம் ரட்சண்யம் என்னும் தலை சீராவையும் ஹெல்மெட் ஆண்டவர் என்னை காப்பாற்ற ஆண்டவர் என்னை ரட்சிக்கிற ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்துக்கு என்னை ஏற்படுத்தினார் அதுதான் என்னுடைய ஹெல்மெட் என் தலையை பாதுகாக்கும் பிரதானமானது தலை ஆண்டருடைய ரட்சிப்பு அதுதான் எனக்கு பாதுகாப்பு அப்புறம் தெய்வ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் அஃபென்ஸ் அஞ்சு டிஃபென்ஸ் எழுதியிருக்காரு முதல்ல கச்சை போர்க்கவசம் காலில் போடுற அந்த க்ரீவ்ஸ் ஷீல்டு ஹெல்மெட் ஹெல்மெட் அஞ்சும் டிஃபென்ஸ் ஒன்றை காத்துக்கோங்க நீங்கள் அடிக்கிறது ஒன்றே ஒன்று வச்சு தான் அடிக்கணும் எதை வச்சு தான் அடிக்கணும் வசனத்தை வச்சு அடி பிரியமானவர்களே நம்ம வேதத்தில் எத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கீங்களோ தெரியலை வசனம் பட்டையன்னு சொல்லியிருக்க மாதிரி எங்கேயாவது அம்பு வந்து பட்டையன்னு சொல்லியிருக்கா அம்பு வந்து ஒரு வெப்பனா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பனா சொல்லியிருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சில்லை ஈட்டி கிடையாது ஏன்னா ஈட்டி அம்பு அம்பு வந்து பிசாசு அந்த அந்தி கிறிஸ்து வரும்போது அவன் கையில் வே வில் பிடித்திருந்தான்னு இருக்குது அவன் கையில் வில் பிடித்திருந்தான் அம்பு வச்சுருந்தானான்னு தெரியல சும்மா வில் வச்சுருந்தான்னு இருக்கு மற்ற எல்லா வெப்பன்ஸும் வில் மறைஞ்சி தூரத்துலேருந்து அடிக்கலாம் ஈட்டி எங்கேயா தூரத்துலேருந்து எரிஞ்சிடலாம் கல்லடிச்சிடலாம் ஆனால் பட்டையை மட்டும் நேருக்கு நேராக நின்று தான் சண்டை போட முடியும் கரங்களை தட்டி கத்துற ஸ்தோத்திரிப்போமா இதான் ஏன் பைபிள் சொல்லுது நேருக்கு நேர் பேசுவோம் அதான் வசனம் வசனத்தை வச்சு விளாடுவோம் அது பட்டையம் இருபுறமும் கருக்குள்ள அப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டையம் அதை வச்சுருக்கிறது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டையம் அது பேசுகிறோன்னே வெட்டும் கேட்குறோன்னே வெட்டும் அட பாவமே என்னையே வெட்டுற பட்டையத்தை நான் தூக்கிட்டு போவேன் ஏங்க அவன் வச்சிருந்த சோடு வந்து கிரீசியன் சோடு இருபுறமும் கருக்குள்ளதுன்னா என்னையும் வெட்டும் ஒன்னையும் வெட்டுமா இல்லை இல்லை அது அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கு இந்த டிசெக்ஷன் அந்த இது எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் இல்லைனா ஜுவாலஜி படிக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த டிசெக்ஷன் நைஃப்னு வச்சுருப்பாங்க தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரில டிசெக்ஷன் அந்த அப்படியே அந்த தோலை உரிச்சு கேட்பாங்க இது கணு இது ஊனு அப்படியே எடுக்கணும் அந்த செல்லை மட்டும் எடுக்கணும் அந்த டிஷ்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அந்த ஷார்ப்பாக வசனத்தை ஹேண்டில் பண்ணணும் அது என்ன செய்யுமா இந்த பிரச்சனை ஆவியில் உள்ள பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை ஆத்மாவில் உள்ள பிரச்சனை அப்படின்னு பிரித்து சொல்கிற அளவுக்கு வசனத்தை ஹேண்டில் பண்ணணுமா அப்படி அப்படி தானே இல்லையோ வாஸ்திரங்களேன் எங்கே இருக்காது எபிரேயர் நான்கு பன்னிரெண்டு வாசிங்க யோ நிறைய வசம் சொல்லுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் நல்ல ஷார்ப் அர்த்தம் அவ்வளவுதான் பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் அது உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை அறுக்கிறதா இதெல்லாம் உன்னுடைய இருதயத்தின் நினைவு இதெல்லாம் உன்னுடைய இருதயத்தின் யோசனை அப்படி பிரிக்க முடியுதா இதெல்லாம் உன்னுடைய இருதயத்தின் நினைவு இதெல்லாம் உன்னுடைய இருதயத்தின் யோசனை இது ஆத்மாவில் உள்ள பிரச்சனை இது ஒரு ஆவியில் உள்ள பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக பிரிக்கிறதா இந்த வசனம் அப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் 
இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் இது நினைவு இது யோசனை பிரிக்கிறான் இது எலும்பு இது மேரோ பிரிக்குது என்னையா வசனம் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிற இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை இருக்க வகை இருக்கத்தக்கதாயும் இருக்கிறது இருக்கிறது பெரியம்மாள் அப்படி நம்ம இந்த வசனத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் எதற்காக கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்ல மேலும் நம்ம பலப்பட்டு தீங்கு நாள் என்றைக்கு வேணாலும் நம்ம ஏமாற வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அபிஷேகத்திலேருந்து விழ வாய்ப்பு இருக்குது தரிசனத்திலேருந்து விலக வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம காத்துக்கிறதுக்கு அந்த பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி இதை தரித்து கொள்ளணும் இந்த ரெண்டு காரியம் வேகமாக சொல்லி முடிச்சிருந்தேன் வாசிங்க எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் ரெண்டாவது சாரி ஆறாவது ஜபம் பண்ணுங்க அதுவும் யுத்தத்துக்கு போகும்போது அவங்களுடைய ஒரு கட்டாயம் அவங்க ஜபம் பண்ணி அவங்க சாமிட்டை வேண்டிட்டு தான் போவாங்க இன்றைக்கும் அப்படி தான் வளர்க்கும் இன்றைக்கும் அமெரிக்கா யுத்தத்துக்கு போகுது அப்படின்னா உடனே ஜபம் வச்சுருவாங்க யுத்தம் அப்படின்னாலே சாமியை வேண்டிக்கணும் உலக பிரகாரமாக ஒருத்தர் யுத்தத்துக்கு போகும்போதே அவங்க சாமியை வேண்டிக்கிறாங்கன்னா நீ ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் இருக்கிறவன் எல்லா சமயத்திலும் எல்லா வித வேண்டுதலோடும் ஆவியில் ஜபம் பண்ணி அவங்க ஜபிக்கும்போது யாருக்காக ஜபிக்கணும் அவங்களுக்காக மாத்திரமல்ல அந்த முழு ஆர்மிக்காக ஜபிக்கணும் அப்போ நம்ம ஜபிக்கும்போது நமக்காக மாத்திரமல்ல நம்மோடு இணைந்திருக்கிற எல்லா பர் சுத்தவான்களுக்காக ஜபிக்கணும் இல்லைன்னா எங்கேயாவது இடிச்சுக்கும் நம்ம யுத்தத்துக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு கேப்டன் அடிபட்டுறக்கூடாது அங்கே இன்னொரு சோல்ஜர் அடிபட்டால் நம்ம வீக் ஆயிடுவோம் இது எல்லாமே வார் ஃபீல்டில் உள்ள வேர்டிங்ஸ் பெரிய மாதிரி அவன் எடுத்தோடனே என்ன கத்துறான் ஜெய் ஜெய் ஹிந்த் இல்லை அவன் தெய்வத்தை போய் அவங்க கடவுள் பெறத்தோடு ஜெய் இந்த ஜெய் தானே போடணும் அப்போ நம்ம எல்லாரும் அந்த பிசாசு எதிர்த்து நிற்கணும்னா இந்த ஹெல்மெட்லாம் போட்டால் மாத்திரம் போதாது ஆவியில் ஜவம் பண்ணும் ஜவம் பண்ணும்போது நம்ம டீமுக்காக ஜெபிக்கணும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காக ஜெபிக்கணும் எங்கேயோ யாரோ இடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா நம்மள அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்மகிட்ட வந்து நாலு பேர் கேள்வி கேட்போம் இல்லை நம்ம செயனையில் ஒரு ஆள் குறைஞ்சிச்சுன்னா நம்ம தான் வீக் ஆகிறோம் எல்லாருக்காகவும் நம்ம ஜவம் பண்ணணும் ஏழாவது அதே ரெண்டு வருஷம் திரும்ப வாசிங்க எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் ஆவியினாலே �ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் மன உறுதியோடு சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் மன உறுதியோடு ஏழாவது குறிப்பு பி விஜிலன் எங்கிருந்து அம்பு வரும் எப்படி வரும் தெரியும் எல்லாம் அணிஞ்சிருந்தா போதாது எல்லா கே கேடயத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனால் போதாது விழிப்பாருங்க அதை தூங்காமல் இருங்க என்றல்ல பி வாட்ச் விழித்து கொண்டிருங்கள விழிப்பாயிருங்க விழிப்பாயிருங்க பி வாட்ச் மன உறுதியோடு அந்த மன உறுதிங்கிறது அங்கே மூல மொழியில் பெர்சிவரன்ஸ் விடாப்புடியா விடாப்புடியா Let come what may. Yes, I am the one who is 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 the one அப்படி யுத்தத்தை அதன் வாசல் மற்றும் திருப்பருடைய ஜெயபலன் தான் நம்முடைய தேவன் அவர் பலப்படுத்தி சகாயம் பண்ணுவார் 
ஒரே ஒரு சத்தியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த புழுவை பார்த்து புழுவை பூச்சியில் நம்மள பூச்சி பூச்சியில் புழு நசுக்குனா செத்து போயிடும் பூச்சினா கூட கொசுனா கூட பறந்துடும் அடிக்கும்னால ஓடிடும் ஈ பறந்துடும் இது பூச்சி இல்லை புழு நசுக்குனா செத்து போயிடும் புழுவே நான் உன்னை புல்டோசர் ஆக்குறேன் உன்னை புல்டோஸ் ஆக்குறேன் புதிதும் கூர்மையான பற்கள் உள்ள எந்திரம் ஆக்குறேன் நல்லா ஜெய்சிபி ஆக்குறேன் பவர்ஃபுல் ஜெய்சிபி ஆக்குறேன் நீ என்ன பண்ணு இந்த மலையை மிதித்து நொறுக்க இந்த குந்தெல்லாம் பதராக்கிற அப்புறம் நீ அதை தூற்றுவா காற்று அதை பறக்கடிச்சிட்டு போயிடும் பயப்படாத நான் நான் புல்டோசர் ஆக்குறேன் இந்த புழு பார்த்துச்சு பா இவ்வளோ பெரிய மலை இதை நான் மிதிச்சு 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 கால் என்னத்துக்காகிறது மலையை மிதிச்சு மிதிச்சு நொறுக்கி அதை பவுடர் ஆக்கணுமா ஐயைய இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா நீர் என்னை புல்டோசரம் ஆக்க வேணாம் நான் அதை மிதித்து நொறுக்க வேண்டாம் நீர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் போதும் இந்த மலை அகன்று போய்விடும் ஆண்டவரே எதுக்கு போட்டு என்னை நீர் புல்டோசர் ஆக்கி நான் மிதித்து நொறுக்கி தேவையா இது நான் புழு புழுவாகவே இருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த மலையை இடித்து நொறுக்கி அது பதர் ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ பெருசாயிரும் மலை எவ்வளோ பெருசு இருக்கு அதை இடித்து பவுடர் ஆக்கினா அது இவ்வளோ பெருசாக்கிடும் அதை உட்காந்து ஒரு முறத்தை எடுத்து காற்று அடிக்கும் நான் தூத்தணுமா வேறு வேலை இல்லை தூத்துனா காற்று அப்படியே கொண்டு போயிடுமா இதுக்கு நான் புழுவாகவே இருந்துட்டு போயிடலாம்யா நிறைய பேர் அப்படி தான் விரும்புகிறோம் இல்லை நான் பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் ஒன்றை புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரம் ஆக்குவேன் நீ தான் மிதிச்சுன்னு இருக்கணும் யாருங்க சிவனுக்கு போவா தங்கி எண்பதில் வாசிக்கிறேன் அவர்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீர் ஊற்றாக்கிக் கொள்வார்கள் அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து சியோனிலே தேவ சமூகத்திலே காணப்படும் யார் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கில் ஆண்டு முறை இதை நீர் ஊற்றாக்கும் ஜபிக்கிறவங்க இல்லை என்னுடைய கண்ணீரை கழிப்பாய் மாற்றும் ஜபிக்கிறவங்கெல்லாம் பல்லவத்துக்கு போக மாட்டாங்க யார் பல்லவத்துக்கு போக தெரியுமா அந்த அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை ஒன்னாலே நீர் ஊற்றாய் மாற்ற முடியுமானால் நீ பல்லவத்துக்கு போவாய் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கி அவங்க நீரூற்றாய் மாற்றி பலத்தின் மேல் பலன் அடைந்து சியோனிலே தேவ சமூகத்திலே காணப்படுவார்கள் அதனால் நல்ல போர்ச்சேவகனாக தீங்க அனுபவி இந்த ஸ்கூலில் ஒரு பிள்ளை ஓடி வரான் வீட்டுக்கு ஸ்கூல்லேருந்து என்னென்னா ஏ எங்களுக்கு லீவ் விட்டுருச்சு என்னப்பா லீவ் விட்டுருச்சு எங்கள் டீம் ஜெயிச்சிச்சான் ஃபுட்பாலில் எங்கள் டீம் ஜெயிச்சிச்சான் இன்றைக்கி லீவான் நீ விளாட போனியா இல்லை உனக்கு ஃபுட்பால் அடுத்த இருமே தெரியாது அப்புறம் எங்கள் டீம் ஜெயிச்சிச்சு அப்படி சந்தோஷப்படுற மாதிரி நிறைய பேர் ஏசு ஜெயிச்சிட்டாருன்னு சந்தோஷப்படுறோம் இல்லை நம்ம ஜெயிக்கணும் நம்ம விளையாடணும் வேண்டாம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அடிபடும் ஓடணும் வெற்றி கோப்பை கிடைக்கும் போராட்டம் இருக்கும் நல்ல போராட்டம் இருக்கும் அடிக்கடி யோசிப்பேன் ஒரு பேட்ஸ்மேன் கிரிக்கெட்டில் இருக்கான் ஒருத்தன் பால் போடுறான் ஒவ்வொரு பால் போடும்போது என்ன நோக்கி என்ன நினச்சிட்டு போடுவான் எப்படியாவது இவனை அவுட் ஆக்கணும்னு தானே போடுவான் இவன் சிக்ஸர் அடிக்கணும் பால் போடுவான் ஒவ்வொரு பாலும் இவனை அவுட் ஆக்கணும்னு தான் போடுவான் பின்னால் ஒருத்தன் விக்கெட் கீப்பர் நிற்கான் அவன் எதுக்கு நிற்கிறான் எப்படியாவது என்னை அவுட் ஆக்கணும்னு நிற்கிறான் சுற்றி அங்கே ஒம்பது பேர் நிற்கிறான் அவன் அத்தனை பேருடைய நோக்கமும் என்னை அவுட் ஆக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு பவுண்ட்ரி எடுத்துடக்கூடாது சிக்ஸர் அடிச்சிடக்கூடாது சுற்றி அதுக்கு தான் நிற்கிறான் என் கூட ஒரு ரன்னர் இருக்கான் என் டீம் என் ஃப்ரெண்டு அப்பப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கூடி ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் பேசுவோம் ஆனால் அவன் ரன் அவுட் ஆகிற சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா நல்ல பிளேயர்னா என்ன பண்ணுவான் என்ன ரன் அவுட் ஆக்கிடுவான் இல்லை இல்லை நான் ரன் அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அவனும் விளையாடட்டும் அப்படின்னா அவன் பிளேயரே இல்லையே ஒரு ரன் அவுட் ஆகிற சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அவன் என்ன செய்வான் ரன் அவுட் ஆகிடுவான் அங்கே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேடியத்தில் ஒரு ஒம்பது பேர் உட்காந்துருக்காங்கல்ல உங்கள் டீம் மேட்ஸு நீங்கள் சிக்ஸர் அடித்தா கை தட்டுறாங்க நீங்கள் பவுண்ட்ரி அடித்தா கை தட்டுறாங்க 
அதில் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவன் இருக்கான் அவன் என்ன ஜோம் பண்ணுவான் இந்த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன் நான் என்ன ஜோம் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஒருவேளை இவன் அவுட் ஆகணும்னு ஜபிக்க மாட்டான் ஆனால் சத்தியமாக ஒரு ஜோம் பண்ணுவான் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் வேணும் கேட்பானா கேட்க மாட்டான் அந்த க்ரௌடு நீங்கள் சிக்ஸர் அடித்தோன்னு கை தட்டிச்சு நீங்கள் சிக்ஸர் அடித்தோன்னு ஆறு வாரம் பண்ணிச்சு விசில் அடிச்சுது நம்ம ஏமாந்துடக்கூடாது நம்ம அவுட் ஆனாலும் அந்த க்ரௌட் கை தட்டும் நம்ம அவுட் ஆனாலும் அந்த க்ரௌடு விசில் அடிக்கும் விளையாடுறது நான் மட்டும் விளையாண்டுக்கணும் அவ்வளோதான் அவன் பாலை மெதுவாக போடணும் இந்த விக்கெட் கீப்பர் பிடிக்கப்படாது இந்த பவுண்ட்ரியில் இருக்கவங்களாம் யாரும் தடுக்கக்கூடாது என் ரன் அவர் என் கோ பிளேயர் வந்து செகண்ட் பிளேயர் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அங்கே ஒம்பது பேரும் நானே நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன் ஆகணும் ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்படிலாம் நினச்சா வாழ்க்கையே கிடையாதுங்க நான் விளையாடின அவ்வளோதான் எனக்கு அந்த கப்பு கிடைக்கணும் யாரும் எனக்கு சப்போர்ட் கிடையாது யாரும் எனக்கு சப்போர்ட் கிடையாது எல்லாரும் என் டீம்மேட்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாரும் அவுட் ஆகிறத தான் விரும்புகிறார்கள் அந்த விக்கெட் கீப்பர் அந்த போலர் அந்த ஃபீல்டர் அந்த கோ ரன்னர் அண்ட் த நைன் பேட்ஸ்மேன் தி ஆல் வெயிட் ஃபார் மை வென் ஐ கேன் கெட் அவுட் அண்ட் உமை பற்றி கொள்கிறேன் விளையாடுவோம்மா நல்ல போர் செய்கிற தீங்கு அனுப்பிவிப்போம்மா கருத்திலும் விட்டு சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் வெல்லப்படுங்க யார் கூட இருந்தாலும் இல்லை விட்டாலும் தான் தான் துணையின நயந்துரை சொன்னவர்கள் நட்டாட்டில் நம்ம விட்டாலும் விளையாண்டுருவோம் அன்று நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் நம்முடைய சத்தத்தை துணிக்க பண்ணியிருக்கிறார் நமக்கு போராட்டம் உண்டு மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவிகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு தீங்கு நாள் இருக்கு நம்ம தவறான தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய பிசாசுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான நாள் இருக்கு ஏத்து நிற்கணுமே நம்ம டிஃபென்ஸை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்குவோம் நம்ம டிஃபென்ஸை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்குவோம் கத்தோடைய அபியான் நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Walaka muluvudhi nādhāya padithi. En ātthuma ava nashtra padithi tānik enna lāpa arukhe. Hallelujah. And you are a java avi anakku thāru. Enakku umudhi ava uttasa thewe. Umudhi ava unthu yuttata na sērathukhe. Yāri anakku tonni nipangan illa illa illa. நீங்கள் எனக்கு தொண்ணு நிற்கணும்யா நீங்கள் எனக்கு தொண்ணு நிற்கணும்யா